हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ हिस्टोलॉजी आज इंद्रबीर सिंह का चैप्टर नंबर एट करेंगे विच इज अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ मसल्स मस्कुलर टिश्यू सो मस्कुलर टिश्यू इज कंपोज प्रीडोमिनेंटली ऑफ सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू शॉर्ट इन इन लेंथ अब देखिए बाय कॉन्ट्रैक्शन ये मसल्स का काम है मैं बार बार एक चीज फोकस करता हूँ मेडिसिन में कि आपकी बॉडी जो है दिस इज ब्यूटिफुली डिजाइन ये मेरा जुमला बार बार आपके लिए होता है और इसका पर्पज ये होता है इस बात को हाईलाइट करना कि देखें जिस ऑर्गन का जो काम है आपका वो ऑर्गन उसी तरह से एक्चुअली डिजाइंड है सो so, जो मसल्स हैं उनका काम कॉन्ट्रेक्टिलिटी है तो जो मसल सेल्स हैं उनका काम है कॉन्ट्रेक्शन तो उसमें वो तमाम प्रोटीन्स होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कैपेबल होंगे उनमें एक्टिन है फॉर एग्जांपल, मायोसिन होगा सो so, सारी मशीनरी उसी तरह से डिजाइंड होगी ठीक है और ये कॉन्ट्रेक्शन इसलिए जरूरी है कि जितनी भी बॉडी की मूवमेंट है चाहे वो आपकी वॉकिंग है यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर या वो मूवमेंट्स हैं जिसमें आपकी वॉकिंग तो शामिल नहीं है बट फॉर एग्जांपल आपका जीआई ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और फूड को आगे प्रोपेल करता है या फॉर एग्जांपल आपका हार्ट है सो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को मूव करता है सो so, जहां जहां मसल्स मौजूद हैं वहां बेसिकली पर्पज मूवमेंट ऑफ समथिंग है इट इज इन दिस वे दैट द वर्चुअली ऑल मूवमेंट विद इन द बॉडी और ऑफ द बॉडी सो विद इन द बॉडी मतलब जैसे जी ट्रैक की मैंने आपको एग्जाम्पल दी जो भी मूवमेंट हो रही है और ब्लड की जो मूवमेंट हो रही है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स या बॉडी की खुद की मूवमेंट इट इज प्रोड्यूस बाय द मस्कुलर टिश्यू सो द मसल टिश्यू इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स व्हिच आर कॉल्ड मायोसाइट्स जैसे बॉडी में कहीं और सेल्स होते हैं हार्ट के सेल्स को हम कहते हैं कार्डियो मायोसाइट लिवर के सेल्स को कहते हैं हिपेडोसाइट्स ऐसे मसल्स के जो सेल्स हैं उन्हें नाम दिया जाता है मायोसाइट्स और ये जो मायोसाइट्स हैं ये इलोंगेरेट फाइबर्स हैं एंड दे आर कॉल्ड मसल फाइबर सो मसल फाइबर इज इक्वल टू मायोसाइट ज इक्वल टू मसल सेल सो ये सब एक ही चीजें हैं आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट है ना कि सेल हमेशा ऐसे राउंडेड नहीं ऐसे जरूरी नहीं है सेल जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे राउंडेड हो मसल सेल्स फॉर एग्जाम्पल ऐसे इलांगेटेड होते हैं सो डिपेंडिंग अपॉन उनका फंक्शन क्या है सो मसल सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर दे आर ऑल्सो कॉल्ड मायोसाइट और सिंपली द मसल सेल यानी अगर आप डायग्राम पे देखो ना तो ये पूरा बंडल है अभी बताऊंगा इस बंडल के बारे में लेकिन एक जो मसल फाइबर है वो बेसिकली एक मसल सेल है सो ये इस तरह से ओके राइट सो ईच मसल फाइबर इज एलोंगेटेड सेल व्हिच कंटेन्स कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन इसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन होती है द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ मसल फाइबर्स हैव बीन गिवन स्पेशल टर्मिनोलॉजीज फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मसल में होगी उसको नाम दिया जाता है सार्कोलेमा साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे आर ऑल्सो कॉल्ड सार्कोप्लास सो वर्ड सार्को यूज करते हैं मसल्स के लिए इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सार्कोजोम वर्ड यूज किया जाता है सो अगर नॉर्मल किसी सेल की और बॉडी की किसी सेल की बात कर रहे हैं सो यू विल से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेकिन मसल फाइबर में उसको हम क्या नाम देंगे सार्कोलेमा इट्स द सेम थिंग बट ये कि मेडिसिन में फैंसी नेम्स होते हैं आपको पता है ना ईच मसल फाइबर इज क्लोजली इन्वेस्टेड बाई ए कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कंटिन्यूस विद दैट अराउंड अदर मसल फाइबर बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट द फोर्स जनरेटेड बाई डिफरेंट मसल फाइबर गेट्स एडिट टूगेदर In some cases, movement may be result of simultaneous contraction of thousands of muscle fibers. So, for example, cardiac जो uh, chambers हैं उनमें जो muscle cells मौजूद हैं वो सारे एक साथ contract करते हैं इस phenomena को हम नाम, नाम भी देते हैं सिंग साइचियम और ये यहाँ भी पढ़ेंगे आगे histology में physio में तो हमने ही डिस्कस किया ही है अब जो मसल्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं आइदर दे आर डिवाइडेड इन टू यू नो बेस्ड ऑन देर लोकेशन सो फॉर एग्जाम्पल स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट ऑन द स्केलेटन कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट एंड स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट एल्सवियर इन द बॉडी फॉर एग्जाम्पल द जी आई ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल द यूरिनरी सिस्टम हम इन तीनों कैटेगरीज को जरा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे एक और तरीका है इनको यूजली क्लासीफाई करने का दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्राइएशन अभी हम पढ़ेंगे कि जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अगर स्ट्राइएशन नजर आ रही हैं जो कि नजर आती हैं स्केलेटल मसल्स में और कार्डियक मसल्स में तो इन मसल्स को हम कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स सो दीज डेमोन्स्ट्रेट स्ट्राइएशन ऐसे उसमें बैंड नजर आते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप एंड इफ यू डोंट सी स्ट्राइएशन देन यू कॉल इट नॉन स्ट्राइएटेड एंड दैट्स द स्मूथ मसल कैटेगरी बट एनी आपको ये तीन मसल्स याद रखने हैं स्केलेटल मसल्स आर लार्जली प्रेजेंट इन द लेम्स एंड इन रिलेशन टू द बॉडी वॉल बट दे आर बेसिकली अटैच ऑन द बोन्स सो दैट्स द पॉइंट दे आर अटैच in very close relation to the bony skeleton that's why this called a skeletal muscle uh, when examined under a microscope the fibers of the skeletal muscle show prominent transverse striation yani agar aap isko dek
ए बैंड और अभी हम पढ़ेंगे उन बैंड के बारे में सो डार्क बैंड स्ट्राइएशन चूंकि आपको ऐसे धारियां दिखती हैं दे आर कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल स्केलेटेड मसल्स कैन नॉर्मली बी मेड टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर अवर विल बिकॉज दे आर वॉलेंट्री मसल्स दे फॉर वी कैन वेन एवर वी वॉन्ट वी कैन कॉन्ट्रैक्ट आपका दिल करेगा तो आप अपना हाथ ऊपर मूव करेंगे बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करके सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग जब आपकी मर्जी आप करें तो मसल की क्लासिफिकेशन कई तरह से एक आपके ये तीन नाम आपने याद रखने स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक दूसरी मैंने आपको बताया स्ट्राइएटेड एंड नॉन स्ट्राइएटेड एक और कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की वो है वॉलेंट्री मसल्स एंड इन वॉलेंट्री मसल्स वॉलेंट्री मसल्स वो हैं जो आपकी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जैसे कि स्केलेटल मसल इन वॉलेंट्री मसल्स वो हैं जो आप चाहें ना चाहें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल सो ये दोनों आते हैं इन वॉलेंट्री मसल कैटेगरी में बिकॉज देखें ना आप अगर चाहेंगे मेरा दिल धड़कना बंद कर दे तो ऐसा होगा नहीं वो बीट करता रहेगा बिकॉज दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल ओके देन वी हैव स्मूथ मसल्स mainly present in relation to the viscera such as gi tract for example uh, particularly in the hollow viscera again gi tract as fibers of this variety do not show transverse striations they are called smooth muscles and they are also called non striated ye maine aapko already baat bata di as a rule contraction of smooth muscle is not under our control and therefore they are called involuntary so different names aapko pata hone chahiye kab kyun keh rahe hain kisi ko okay Now, cardiac muscle is present exclusively in the heart, not anywhere else. इसी तरह का नाम ही है cardiac muscle. It resembles smooth muscle in being involuntary, but it resembles skeletal muscle in being striated. So that's the beauty. And they have inherent rhythmic contractility. यानी पूरी ज़िंदगी ये हर वक्त ही contract करता रहता बिचारा. And it is under the heavy influence of autonomic nervous system. Note, it will be obvious that the various terms described above are not entirely satisfactory. there being numerous contradictions some skeletal muscles has no relationship to the skeleton being present in the situation such as the wall of the esophagus so there is skeletal muscle but not attached to the bone okay the term striated muscle is usually treated as being synonymous with the skeletal muscle but this is not true because cardiac muscle is also striated to aapko ye sare different terms pe grip honi chahiye okay ab hum one by one ye jo teen category hain muscles ki ab aap inko na wo kehte na kaan ko aise pakdo ya waise pakdo ab kisi bhi tarah se isko classify karo aakhir mein niklenge yahi teen muscle so for example ek classification ka tarika ye hai ki aap bolenge there are voluntary muscles and there are involuntary muscles theek hai na ek classification ka tarika ye hai ki aap kahe there are striated muscles and And then there are non-striated muscles. लेकिन ये जिस भी तरह से आप classify करो आखिर में ये तीन muscles हैं There are skeletal मसल there are cardiac muscles, and then we have smooth muscles. तो so, अगर I have to classify according to voluntary इन voluntary, so voluntary muscle में skeletal है और इन voluntary muscle में cardiac muscles and smooth muscles. अगर मैं classify करूँ striated non striated में so striated के हिसाब से skeletal striated है और cardiac striated है और smooth muscle non striated है सी तो एंड में ये तीन मसल्स हैं अब ये तीनों मसल्स एक एक करके डिस्कस करते हैं लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन द फर्स्ट कैटेगरी व्हिच इज स्केलेटल मसल स्केलेटल मसल्स आर मेड अप एसेंशियली ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स जो कि बेसिकली मसल के सेल्स हैं द लेंथ ऑफ द फाइबर इज हाईली वेरिएबल द लॉन्गेस्ट फाइबर कैन बी एज लॉन्ग एज थर्टी सेंटीमीटर सोचे इतना लंबा सेल थर्टी सेंटीमीटर का सेल The diameter of the fiber also varies, 10 to 60 micrometer, usually 50 to 60. Each fiber is really a syncytium with hundreds of nuclei along its length. So basically, ये जो एक लंबा सा cell है ना, it's multi-nucleated. So ये uh, point important है. The fiber is formed during development by fusion of numerous myoblasts. So basically, ये बहुत सारे cells का मिलकर एक fiber बना है जो अब एक cell लग रहा है. लेकिन चूंकि नजर आ रहा है ना कि इसमें nucleus बहुत सारे हैं, so ये developmentally बहुत सारे छोटे छोटे मायोब्लास्ट होते हैं वो मिलके एक मायोसाइड बना देते हैं द न्यूक्लियाई आर इलोंगेटेड एंड लाई अलॉन्ग द पेरिफेरी ऑफ द फाइबर जस्ट अंडर द सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज किया जाता है सार्कोलेमा मैंने आपको बताया कि बाकी जगहों पे सेल्स में अगर साइटोप्लाजम है तो अगर सेल मेम्ब्रेन है तो दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन लेकिन यहाँ उसे हम कहते हैं सार्कोलेमा द साइटोप्लाजम और सार्कोप्लाजम इन केस ऑफ मसल इज फिल्ड विद न्यूमरस लॉन्गिट्यूडल फाइब्रेल्स विच आर कॉल्ड मायोफाइब्रेल अब देखें ये इफ यू लुक एट दिस यू नो दैट्स अ लॉन्ग मसल फाइबर यू सी दिस लॉन्ग लॉन्ग मसल फाइबर एंड द न्यूक्लियाई आर नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर बट दे प्रेजेंट इन द पेरिफ्री यू सी दीज आर द न्यूक्लियाई ओके एंड देर आर मल्टीपल न्यूक्लियाई इस फाइबर में अगर देखें तो ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है दीज आर ऑल द न्यूक्लियाई ओके एंड दीज लाइन्स जो आपको नजर आ रही हैं दीज आर द स्ट्राइशंस 
ओके इस डायग्राम में देखें दिस इज वन मसल फाइबर दीज आर दाइशन एंड दिस इज दैरिफरली प्लेस्ड न्यूक्लियस इट्स नॉट इन द सेंटर सो यू शुड हैव वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ हम किस चीज की बात कर रहे हैं अब ये जो प्रोटीन्स हैं जो इन मसल फाइबर्स में हैं दीज प्रोटीन्स आर बेसिकली नोन एज माओफिब्रल्स इन ट्रांसफर सेक्शन थ्रू द मसल फाइबर प्रिपेयर बाई रूटीन मैथड द माई फेबरल्स ऑफ एन अपियर टू बी अरेज इन ग्रुप्स विच आर कॉल्ड फील्ड ऑफ कॉनहाइम्स द अपियरेंस इज नाउ नोन टू बी एन आर्टिफैक्ट इसलिए ये ट्रम अब बहुत ज्यादा यूज की नहीं जाती इस आप ना भी याद रखें तो इट्स ओके द माओ फाइब्रल्स आर इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू द फाइबर द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ स्केल्टल मसल इज द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्राइएशन इनके भी हमने कई दफा बात की ना ये जो आपको लाइन्स नजर आ रही है दीज आर द ट्रांसवर्स स्ट्राइएशन आफ्टर स्टेनिंग विद हिमेटॉक्सिलिन द स्ट्राइएशन आर सीन एज ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड द डार्क बैंड आर बिकॉज ऑफ द ए बैंड एंड द लाइट बैंड आर बिकॉज ऑफ द आई बैंड हम इनका जिक्र करेंगे अभी थोड़ी देर में ओके इन एडिशन टू द माओफाइब्रिल बाकी और भी ऑर्गेनल्स होते हैं मसल सेल्स में सच एज जारी न्यूक्लियस है माइटोकॉन्ड्रिया होगा सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम होगा सो दे आर ऑल दे आर डूइंग देयर जॉब ओके ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग सेल है दिस इज ऑल्सो लाइक अदर सेल्स नाउ विद इन अ मसल द मसल फाइबर आर अरेज इन बंडल्स और इन बंडल्स को हम फैंसी वर्ड में फैशिकुलाई भी कहते हैं द नंबर ऑफ फैशिकुलाई इन मसल एंड द नंबर ऑफ फाइबर इन ईच फैसिकुलस आर बोथ हाईली वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मसल है उसकी एक्टिविटी कितनी है इन तमाम चीजों पर यह डिपेंड करता है इन स्मॉल मसल कंसर्न विद फाइन मूवमेंट जैसे आई बॉल के मसल्स हैं या वोकल कॉर्ड्स के मसल हैं या इवन हैंड के कुछ मसल्स हैं द फेसिकुलाई यानी द बंडल्स आर वेरी थिन एंड डेलीकेट और उसमें कम फाइबर्स होंगे लेकिन लार्ज जो बल्कि मसल्स हैं जैसे आपका बाइसेप है या बड़े बड़े ट्रेपीजियस हैं दीज आर द बिग मसल्स उनमें देर आर बिगर फेसिकुलाई एंड मोर मसल्स ईच मसल फाइबर इज क्लोजली इन्वेस्टेड बाई कनेक्टिव टिश्यू अब देखिए ये एक मसल फाइबर है उसके इर्द गिर्द ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर है इसको हम नाम देते हैं एंडोमाइजियम ठीक है सो ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाई अ डेलीकेट कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच इज कॉल्ड एंडोमाइजियम देन इंडिविजुअल फेसिकुलाई आर सराउंडेड बाय अ स्ट्रॉगर शीत ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज देन नोन एज पेरीमाइजियम अब ये देखें आप एक मसल फाइबर दूसरा मसल फाइबर तीसरा तो ये जो पूरा है दिस इज ऑल कॉल्ड मसल बंडल अब ये जो बंडल है इसके इर्द गिर्द जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है दैट इज कॉल्ड पेरीमाइजियम और बहुत सारे बंडल्स के इर्द गिर्द ये जो पूरे मसल की पूरी कवरिंग है दैट आउटर कवरिंग दिस वन इट कंटेन्स अ लॉर ऑफ डिफरेंट बंडल्स दिस कवरिंग इज देन नोन एज एपीमाइसियम तो ये तीन आपको कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग याद रखनी है एपीमाइसियम कवर्स द होल मसल विच कंटेन्स अ लॉर ऑफ बंडल्स हर बंडल के इर्द गिर्द जो कवरिंग है दैट इज पेरीमाइसियम और हर मसल फाइबर के इर्द गिर्द जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एंडोमाइजियम ओके नाउ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल Uh, अब थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिकली हम अंदर डाइव इन करते हैं ईच मसल फाइबर इज कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड सार्कोलेमा ये बात अब कई दफा हमने रिपीट कर ली द सार्कोलेमा इज कवर्ड बाय आउटसाइड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये रूटीन स्ट्रक्चर है किसी भी सेल में ऐसे ही होता द साइटोप्लाज्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड सार्कोप्लाज्म इज परमिबेटेड विद माओफेब्रल उसमें काफी सारे प्रोटीन फाइबर्स हैं दैट पुश द इलांगेटेड न्यूक्लिया टू द पेरिफेरी एंड दैट्स द रीजन व्हाई द न्यूक्लिया आर इन द पेरिफेरी यू सी वी डिस्कस्ड कि न्यूक्लिया आर इन द पेरिफेरी बिकॉज अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं सो दे काइंड ऑफ पुश द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द साइड एंड देन देयर इज सार्कोप्लाज्म रेडिकुलम एंड देन देयर आर माइटोकॉन्ड्रिया ओके अब माओफेब्रल की हम बार बार बात कर रहे हैं कि देर आर प्रोटीन फाइबर्स वो क्या है वेन एग्जामिन बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ईच माओफेब्रल इज सीन टू बी मेड ऑफ माओफिलामेंट सो ये आपको वर्ड्स ना जार्गन है पता होना चाहिए मसल फाइबर का मतलब है मसल सेल मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ यू नो अ लॉर ऑफ माओ फाइबर्स एंड देन माओफेब्रल्स तो ये आपको वर्ड्स का गेम अच्छे से पता होना चाहिए अब हर माओफेब्रल में देर आर ऑल्टरनेटिंग ए एंड आई बैंड नाउ वी हैव टू ग्रास दिस कॉन्सेप्ट कि ए और आई बैंड क्या है रनिंग अभी देखते हैं रनिंग अक्रॉस द मिडल ऑफ ईच आई बैंड देर इज ए थिन डार्क लाइन कॉल द जेड बैंड द मिडल ऑफ द ए बैंड इज Traversed by a lighter band called the H band. अभी ये मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ Running through the center of the H band, a thin dark line. So let's now jump onto a diagram. So if you look at this diagram, for example, so you have a light area. ये stain नहीं है This light area is known as the I band, and then you have a dark area, and the dark area is known as the A band. So ये तो light to dark bands आपने याद रख लिए यहाँ पे protein different है So there is more component of myosin protein. There is more component of actin protein. That's why this appears darker and this appears lighter. बट आपको ये नाम इनके अच्छे से याद होने चाहिए कि आई बैंड एंड ए बैंड ए बैंड के मिडल में देर इज एच जोन 
आई बैंड के मिडल में देर इज जेड जोन या जेड नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड मेम्रेन दिस इज वन जेड मेम्रेन दिस इज दर इज नोन एज सार्कोमे ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर बिकॉज एग्जाम में ये पूछते हैं ठीक है Now that's all about these. Now, the part of the myofibril situated between the two Z band is known as sarcomere. Z band, Z band, two sarcomere, right? The cross striation seen in a myofibril under electron microscopy is due to the presence of orderly arrangement of the myofilament. ये जो इतनी orderly arrangement है, this is what you see as bands. ये जो आपको यहाँ bands नजर आ रहे हैं, electron microscopy में इसको अगर zoom करके देखेंगे, so that's kind of the thing. Center में myosin protein है, फिर actin proteins हैं. इस तरह से और ये एक्टिन और एक्टिन को जोड़ रही है जेड मेम्ब्रेन और सेंटर में ये जो एरिया दिखता है दिस इज कॉल्ड द आई बैंड इट अपीयर्स लाइटर बिकॉज देर आर मोर प्रोटीन्स दिस अपीयर्स डार्कर सो ऑल यू नो दी पार्ट जो आपको यहां इस डायग्राम में दिखाया है दैट्स बेसिकली डिपेंडेंट के आपकी माइफेबल प्रोटीन की अरेंजमेंट क्या है एंड दैट्स प्रिटी मच कॉन्स्टेंट across all these skeletal muscles okay so remember this diagram it's an important one significance of letter z h and m we have seen that part of the myofibril between the two z band is called the sarcomere in other words z band is a plate lying between the two sarcomeres the letter z is from the german word zwischenscheibe wow between बिटवीन टू यार ये चीज खैर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सो जर्मन वर्ड से ही निकले जर्मन जबान वैसे ही आसान नहीं है सो दैट इज मिटल शाइबे विच इज दिडल सो एम बैंड इज इन द मिडल एंड जेड बैंड चूंकि दो इनके बीच में इन बिटवीन यू गेट द सार्को मेयर दैट्स वाई बट दैट्स अ कॉम्प्लिकेटेड स्टफ टू रिमेंबर एंड नॉट ऑल्सो इंपॉर्टेंट दिस इज एनदर कार्टून सो दैट इज अ कार्टून अरेंजमेंट ऑफ हाउ यू शो डिफरेंट बैंड so this is a unit this is obviously the z band this is another z band and the whole unit between two z membrane is known as sarcomere to so, yahan aapko sarcomere dikhaya ja raha hai now this sarcomere is in a relaxed situation and this sarcomere is in a contracted situation so you see what's happening ke center mein yahan myosin protein hai aur myosin ke dono taraf yahan actin filaments hai these are actin filaments so what happens during contraction ki jo actin filaments hai this slide over the myosin और जो एच बैंड है उसका साइज कम हो जाता है सो इफ आई ड्रॉ कार्टून मच मोर इजिली फॉर यू सो दैट इज द माओजन दिस इज द एक्टिन प्रोटीन और कॉन्ट्रेक्शन में ऐसे होता है कि ये जो एक्टिन है दिस स्लाइड ओवर द माओजिन सो द नेक्स्ट पिक्चर आई वुड ड्रॉ वुड बी समथिंग लाइक दिस सो यू विल सी एन एप्रिशिएट के जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं दे हैव मूव क्लोज टू इच अदर यहाँ एक्टिन फिलामेंट यहाँ खत्म और यहाँ खत्म और इनके बीच में दिस इज वॉट वी कॉल दी एच बैंड ना इसको हमने एच बैंड का नाम दिया था uh, ये एच बैंड देखें अब कम हो गया साइज उसका रीजन ये है कि ये स्लाइड करके इस तरफ वाला एक्टिन इधर मूव किया इस तरफ वाला एक्टिन इधर मूव किया एंड द साइज ऑफ द एच बैंड इज नाउ रिड्यूज okay there are two types of myofilaments in the muscle myosin and the actin myosin is also called the thick protein actin is also called the thin protein okay therefore they are known as thick and thin filaments thick is for myosin and thin is for actin the arrangement of myosin and actin filaments within a sarcomere is shown here it will be seen that the myosin filaments are confined to a band so if you look at the myosin filament ye pura jo myosin filament that's all the a band Uh, the actin filaments are attached uh, on z band yeah we know that this is actin this is z so they are attached together from here they pass through the i band and ex and extend into the outer band actually this is all done discussed in physio uh, overall puri story ye hai ki during contraction h band contract karta hai theek hai pathological correlation each muscle fiber contains a cytoskeleton the fiber of the cytoskeleton are linked to actin fibers the cytoskeleton is also linked to external lamina through glycoproteins present on the cell membrane forces generated within the fiber are thus transmitted to the external lamina the external lamina in turn is attached to the connective tissue fibers across the muscle fiber a number of proteins responsible for these linkages and genetic problems lead to muscular dystrophy point ye hai ki there are so many proteins involved you see myosin actin isme tropomyosin abhi humne nahi dikhaya physiology mein wo humne detail mein discuss kiya hai aur agar inme se kisi bhi protein mein uh, there is uh, malformation then muscular dystrophies develop okay 
Each myosin filament is made up of a large number of myosin molecules. Each myosin is made up of two units. Again, not relevant here because this is more physio stuff. Ki kis se ye contract karte hai. So we're not going to go into the details right now. We're focusing on the histology stuff. Okay? So this is another nice diagram showing a muscle fiber. Aap dekhen, iski jo outer membrane hai. This is called sarcolemma and there are many myofibrils. Hai. And they have a lot of sarcoplasmic reticulum. This is all involved in calcium entry. Again, physio mamli ye detail mein discuss kiya tha. यहाँ कॉन्ट्रेक्शन बहुत ब्रीफली बताई है बट वी हैव है वी हैव अपलोडेड डिटेल्ड वीडियो ऑन मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन फ्रॉम गाइटन सो गो वॉच दोज वीडियोज ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन देर इज नो शॉर्टनिंग ऑफ इंडिविजुअल थिक एंड थिन फ्लमेंट्स बट दिस स्लाइड ओवर इच अदर सो दिस इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्लमेंट थ्योरी ओके एंड इट यूटिलाइज इज ए टी पी इससे ज्यादा डिटेल्स हमने दी हुई हैं फिजियो के लेक्चर्स में Other proteins present in the skeletal muscles are actinin, myomesin, titan, and desmin. Uh, and uh, the main ones are obviously actin and myosin. But you need to remember the names of some other proteins as well. The larger elements of this reticulum. Well, before we start, this is the heading which we have to start. Sarcoplasmic reticulum. In the interval between the myofibrils, the sarcoplasmic reticulum contains an elaborate system of sarcoplasmic reticulum tubules. Or these tubules, in this way, see, whole network in form of bikri are there, and their job is basically to control the calcium movement so that the contraction can happen. That's they store calcium. That's what their job is. Okay. What is muscle triad? For purpose of description, each such triad can be said to be composed of an upper, middle, and lower tubule. The upper and lower tubules of triad are connected to the tubule. Actually, मैं आपसे एक बात बोलूँ ये that's not important. ये आप से कोई पूछता भी नहीं है यार ये and this is not relevant as well. So nobody worries about the muscle triad based on the sarcoplasm reticulum distribution. So just don't worry about it. Okay, right. So characteristics of red and white muscle fibers. So we uh, in our body we have uh, red type of muscle fibers and white type. So red ones are rich in myoglobin. They have less myoglobin and therefore they appear white in color. They have narrow diameter with less defined striations. They are broader in diameter with well defined striations. Volume of sarcoplasm more than myofibril or white muscle fiber may myofibril zada. So they have more protein. Numerous mitochondria, but sarcoplasmic reticulum are less. Or here is called they are slow and continuous contraction. Easily fatigue नहीं होते. उसका reason ये है because इनके पास काफी ज़्यादा mitochondria है और इसका opposite है white muscle fiber. They appear red. They have rich blood supply. They are white. They are poor blood supply. Red muscles कहाँ होते हैं body में? Mainly the postural type of muscles which have to remain contracted over long, long, long period of times. क्योंकि आप अगर खड़े हुए हैं तो आपकी back को support कर रहे हैं आपके postural muscles. These are basically the muscles of sharp and fine movement such as extraocular muscles, such as uh, you know muscles in your hand. so these are the muscles which have to have sustained contraction such as postural muscle therefore they have more mitochondria because for sustained contraction they will need a lot of atp therefore they have more blood supply so everything is in logic if you understand their function ओके अच्छा अब इस कैलेटल मसल्स फाइबर्स की कुछ टाइप्स हैं जो हमने यहाँ डिस्कस कर ली ये यहाँ पे लिखी हुई भी है रेड मसल फाइबर्स एंड व्हाइट मसल फाइबर्स ओके द कलर ऑफ द रेड फाइबर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्लोबेन एंड दे आल्सो हैव ह्यूज एंड रिच ब्लड सप्लाई एज कम्पेयर टू द व्हाइट फाइबर्स द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द रेड फाइबर इज रेलेटिवली स्लो बट सस्टेन्ड ओके हैंस रेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्लो ट्विच फाइबर्स और टाइप वन फाइबर्स और वाइट फाइबर्स जो हैं दे आर फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड टाइप टू फाइबर्स इनका दूसरा नाम है इन एडिशन टू द कलर एंड स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देर आर सेवरल अदर डिफरेंसेस बिटवीन द रेड एंड वाइट एंड ऑल दीज डिफरेंसेस वी हैव डिस्कस्ड ऑन दिस टेबल सो जस्ट रीड दिस टेबल यू आर गुड नाउ ब्लड सप्लाई इन द लिम्फेरिक्स ऑफ स्केलेटल मसल स्केलेटल मसल इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वैसल्स द मेन आर्टरी द मसल इज एट द न्यूरो वेस्कुलर हाइलस दैट्स एक्चुअली द पॉइंट वेयर द ब्लड वैसल एंटर द मसल Several other arteries may enter the muscle at its end or other places along its length. The point is, a muscle fiber is supplied with a good blood supply because its work movement has, so it will need a lot of blood supply, oxygen, carbohydrates, so that energy and ATP can be produced. Or lymphatics, which are they uh, ultimately from the muscle extend into the epimysium or epimysium say they will go into the perimysium but not into the endomysium. Tak nahi jati. एंड ऑब्वियसली दे विल ड्रेन इन टू द नेबरिंग लिम्फ नोड्स जो भी मसल है अगर बाइसेप्स है तो उसकी ड्रेनेज ऑब्वियसली डिफरेंट होगी और अगर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिसेप्स फिमोर्स की तो उसकी ड्रेनेज डिफरेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन 
innervation obviously the nerve supplying the muscle enters also at the neurovascular hilus the hilus is usually situated near the origin of the muscle rather than insertion so if this is femur and this is the muscle originating any muscle so that is the point jahan neurovascular bundle enter hota hai near the origin uh, after entering the muscle the nerve breaks up into many branches that run through the connective tissue of the perimysium and endomysium to reach the muscles the nerve fibers supplying skeletal muscle are axons arising from the large neurons uh, arising from the anterior gray column of the spinal cord these alpha efferents have large diameter and uh, they have acetylcholine released you know at the neuromuscular junction so these are very very long neurons coming all the way from the spinal cord and they control the contraction usually by secretion of acetylcholine okay so for example this is the diagram representing a spinal cord and this is the alpha motor neuron iski cell body ye rahi aur iska ye pura axon nikal ke muscles tak aa raha okay and another example showing you the neuromuscular junction ye axon aur ye neuromuscular junction jahan acetylcholine release hoga aur muscle fibers ki contraction hogi okay right um so वन एंटीरियर ग्रे अब देर सम मोर टर्मिनोलॉजी फॉर एज मोटर यूनिट मुझे समझाना है मोटर एंड प्लेट ये क्या चीजें हैं सो दीज कॉन्सेप्ट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कॉन्ट्रेक्शन में यूज होते हैं अब स्पाइनल कॉर्ड से जो एक न्यूरोन निकल रहा है और वो मसल फाइबर्स तक पहुंच रहा है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दैट इज वन सिंगल न्यूरोन एंड इट इज सप्लाइंग अ फ्यू मसल्स तो इस पूरे को हम नाम देते हैं दिस इज ऑल नोन एज अ मोटर यूनिट अब मोटर यूनिट में इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि न्यूरॉन तो एक है लेकिन मसल फाइबर ये यहाँ पे एक दो तीन और चार मसल्स को सप्लाई कर रहा है सो so, कहीं ऐसे भी होता है कि एक ही न्यूरॉन होगा लेकिन एक मसल को सप्लाई करेगा कहीं ऐसे भी होता है कि दस मसल को सप्लाई करेगा सो द नंबर ऑफ मसल्स इन द मोटर यूनिट बेसिकली वेरी यू नो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सो वन ग्रे कॉलम न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर सप्लाइड बाई इट कॉन्स्टिट्यूट द मोटर यूनिट एंड द नंबर ऑफ मसल फाइबर इन द मोटर यूनिट इज वेरिएबल the units are smaller where precise control of muscular action is required such as in the ocular jahan fine movement chahiye wahan pe um, you know ek neuron shayad ek hi muscle ko supply karega and much larger in the limb yahan pe mass movements ho rahi hain bade bade muscles hain to yahan pe ek hi neuron kai sare muscle ko supply karega so that is an important point to remember okay because you need precision agar aap ek neuron se ek hi muscle ko supply karenge so iska sara focus is par hai is one to one तो इट विल बी वेरी वेरी प्रिसाइज मूवमेंट और अगर एक से आप पांच छह सात आठ मसल फाइबर्स को सप्लाई करेंगे तो प्रिसीजन विल बी लॉस्ट बट स्ट्रेंथ विल स्टिल बी मेंटेन तो ये ओके okay है कोअर्स मूवमेंट्स के लिए बड़ी मूवमेंट्स के लिए बट ये रिक्वायर्ड है फाइन मूवमेंट्स के लिए ओके नाउ द जंक्शन बिटवीन द मसल फाइबर एंड द नर्व टर्मिनल दैट सप्लाईज इट इज हाईली स्पेशलाइज दिस एरिया इज नोन एज मोटर एंड प्लेट ये एरिया जहां ये न्यूरॉन मसल को एक्चुअली सप्लाई कर रहा है इसके साथ अटैच हो रहा है इस एरिया को हम नाम देते हैं मोटर एंड प्लेट ओके और इसका डेजिग्नेटेड नाम इसलिए क्योंकि इसका डेजिग्नेटेड फंक्शन है तो ये सारी कहानी अब तक जो मैं कर रहा था दीज आर द न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम दी एंट्री हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड के है ना तो इनको हम कह रहे थे अल्फा मोटर न्यूरोन देर इज ऑल्सो एन अदर सप्लाई विच इज कॉल्ड गैमा ई फ्रेंड्स सो गैमा न्यूरोन्स आर ऑल्सो देयर अपार्ट फ्रॉम एल्फा ई फ्रेंड्स डिस्क्राइब अब every muscle receives a smaller myelinated gamma efferents as well that arise from the gamma neurons in the ventral gray column of the spinal cord they are also coming from the spinal cord these fibers supply special muscle fibers that are present within the sensory receptors called the muscle spindle muscle spindle jo hai na ye aap samajh le receptors hain aur in receptors ki jo supply hai that is by the gamma efferents these special muscle fibers yes spindles are also called intrafusal fibers nerve to the muscle also carry autonomic so there are multiple forms of nerve supply to the muscle nerve supply jo movement ke liye required hai that is basically the alpha efferent aur jo sensory reception spindles or interfusal fibers ke sath uh, obviously sensory uh, information ko process karenge wo gamma efferents hai and then they also get autonom autonomic nerve supply okay ab thodi si details hain is end plate ke structure ke hawale se इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन सो ये जो मोटर एंड प्लेट है जेनरली इसको आप कह सकते हैं एन एम जे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन नेम इंडिकेट्स ना न्यूरो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन दिस इज वेयर दे आर एट द जंक्शन विद इच अदर 
The number of branches depend on the size of the motor unit. On reaching the muscle fiber, the nerve loses its myelin sheath and breaks into a number of branches. अगर एक मसल को सप्लाई कर रहा है तो सिंगल मोटर प्लेट होगी लेकिन अगर एक ही न्यूरॉन चार या पांच मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है सो चार या पांच एक ही न्यूरॉन से मोटर प्लेट्स बन जाएंगी ओके या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बन जाएंगे द एग्जॉन इज स्लाइटली एक्सपेंडेड हेयर एट द साइट ऑफ द मोटर एंड प्लेट द सर्फेस ऑफ द मसल फाइबर इज स्लाइटली एलिवेटेड टू फॉर्म द मस्कुलर एलिमेंट ऑफ द प्लेट एंड दिस इज नोन इज द सोल प्लेट सो बेसिकली सोल प्लेट क्या है इट्स पार्ट ऑफ द मसल जहां पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बनता है तो ये थोड़ा सा रेज होता है पॉइंट दैट इज नोन इज द सोल प्लेट काम खा मखा के नाम नए नए दिए के ना टेंशन दी हुई है नैकेड एग्जॉन टर्मिनल एंड द सोल प्लेट टूगेदर आर कॉल द मोटर एंड प्लेट जाहिर है ये वाला जो पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट सो इफ यू लुक एट द डायग्राम हेयर दिस इज शोइंग यू न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ओके सो दैट इज द पार्ट ऑफ द मसल दैट्स पार्ट ऑफ द न्यूरोन सी हाउ इट इज एक्सपेंडेड हेयर एंड दिस इज दू नो मसल पार्ट इन द रीजन ऑफ द मोटर एंड प्लेट द एग्जॉन टर्मिनल लॉज इन ग्रूव इन द सार्कोलेमा कवरिंग द सोल प्लेट बिटवीन द एग्जोलेमा विच इज ऑन द न्यूरोन and the sarcolemma which is on the muscle fiber there is a narrow gap and this gap is basically uh, iska bhi apna ek naam hai uh, that gap either we call it synaptic cleft or primary cleft so this cleft is basically simple cheez hai ye dekho ye neuron hai aur ye muscle hai iske beech mein jo gap hai that is known as a cleft okay so exon terminals are lodged in the grooves in the sarcolemma covering the sole plate this groove is seen as semi circular depression this depression is called primary cleft the sarcolemma in the floor of the primary cleft is thrown into numerous small folds generating secondary cleft so that is perhaps the primary cleft this is the secondary cleft itni important nahi hai discussion exon terminals are also rich in mitochondria because ye jo point hai yahan kafi heavy activity hogi yahan se acetylcholine niklega so uske nikalne ke liye zahir hai atps chahiye so ye atps generate honge calcium ki entry so as a pretty busy area physiologically so it contains a lot of mitochondria uh, the vesicles contain the neurotransmitters such as acetylcholine which is released so this is where all the action happens okay then the muscle spindle These are spindle shaped sensory organs. ये भी मैंने इनका जिक्र किया था ऊपर यहाँ मसल स्पिंडल्स का दे रिसीव गैमा इफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोन्स है ना तो बेसिकली दे आर सेंसरी ऑर्गन लोकेटेड विद इन दिएटेड मसल्स स्पिंडल्स आर बाउंड बाई फिजिफॉर्म कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल विद इन विच देर आर फ्यू स्पेशलाइज मसल फाइबर्स दे आर कॉल्ड इंट्रफ्यूजल फाइबर्स in contrast to the extrafusal fibers which are basically meant for contraction so if you look at this diagram these are the extrafusal fiber they are meant for contraction obviously and these are in a very very specialized capsule type of thing so these are intrafusal fiber to ye packed hai these are sensory fibers okay so they they will receive gamma efferents they will receive alpha efferents okay so a is for alpha efferent going to the muscles for contraction they are called extrafusal so aap ye intrafusal extrafusal ki yaad rakhna intrafusal these are also called spindle fibers okay right um, each spindle contains 6 to 14 intrafusal fibers each intrafusal fiber is surrounded by an internal capsule and you can see in the diagram here how they are surrounded by a capsule now um, intrafusal fibers contain several nuclei that are located near the middle of the fiber that's a difference from the extrafusal एक्स्ट्राफ्यूजल में मैंने आपको बताया था कि द न्यूक्लियर आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द पेरिफ्री है ना जबकि इसमें दे आर प्रेजेंट इन द मिडल सो दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस सी द न्यूक्लियर दे आर प्रेजेंट इन द मिडल बिकॉज इनमें इतने प्रोटीन नहीं है देखिए परफेक्ट सेंस एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स में न्यूक्लियस पेरिफ्री पर इसलिए था बिकॉज सेंटर में बहुत सारा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन था अब इन इंट्राफ्यूजल फाइबर को तो कॉन्ट्रेक्ट करना ही नहीं है तो प्रोटीन होता ही नहीं है तो न्यूक्लियस सेंटर में ही रहता ओके इन सम फाइबर्स द रीजन इज डायलेटेड इन टू अ बैग एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बैक फाइबर्स uh these are called yeah, not important yeah chodo the nuclear back fibers are considerably large than not all of them not important stuff uh, each muscle spindle is innervated by sensory as well as motor nerves the sensory endings are of two types primary and secondary and the motor innervation of interfusal fiber is mainly by the gamma efferents ye bhi humne thodi der pehle baat ki bhi thi the sensory endings respond to stretch of the muscle the primary sensory ending are rapidly adapting with secondary endings are slow adapting Uh, however the precise role of these receptors is complex or ye hum neurophysiology mein karenge itna bhi complex nahi hai yaar but all histology ki book ka domain nahi hai 
spindles provide information to the central nervous system about the extent and the rate of changes in the muscle length so this is a very good mechanism of telling the uh, central nervous system ke muscles ko kitna contract karna hai nahi karna so these are jaise baki body mein receptors hote hain yaar aise muscles mein bhi receptor hain to give the information to the brain kitna stretch ho raha hai muscle kitna relax ho raha hai that sort of thing so body mein control mechanism har, har jagah hai na yaar आपकी किडनी में है नेफ्रॉन में देरा रिसेप्टर्स आपके पास बैरो रिसेप्टर्स हैं आपके पास कीमो रिसेप्टर्स हैं पूरी बॉडी में क्या जॉब है उनका उनका जॉब है मतलब कीमो रिसेप्टर है तो केमिकल कंपोजिशन को मॉनिटर करना बैरो रिसेप्टर है तो प्रेशर को मॉनिटर करना है ना बिल्कुल इसी तरह यहाँ ये जो स्पिंडल्स हैं इनका काम है आपके मसल के स्ट्रेच को मॉनिटर करना और इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाती है कहाँ टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स दी एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स ओके Now, skeletal muscle tumors, rhabdomyoma is a is a benign condition. Rhabdomyosarcoma is the malignant form. Pathology का topic है पढ़ेंगे इसको. So I hope ये ये terminology is very important. आपको एक एक term जो अभी हमने discuss किया ना, you should be able to clearly define each and every single terminology. Then you are good with the history. Okay? तो अब बात start करते हैं about the Uh, second category of muscle, which is the cardiac muscle. Now, if we talk about cardiac muscles, obviously इसमें कुछ similarities हैं skeletal muscles की तरह कुछ characters हैं और कुछ characters हैं जो distinct हैं for cardiac muscle. तो हम ये दोनों discuss करेंगे. We'll first talk about the similarities between the cardiac muscle and the skeletal muscle, and then we talk about the differences. Okay? So similarities क्या हैं जनाब? The uh, cardiac muscles are also striated muscles. बिल्कुल just like the skeletal muscle. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए कि यहाँ भी मायोफेविल्स हैं दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बैंड्स जैसे स्केल्टल मसल में था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पर अगर देखें तो मायोफेविल्स ऑफ द कार्डियक मसल हैव द सेम स्ट्रक्चर इज दोज ऑफ द स्केल्टल मसल सो मोर ऑफ सेम स्ट्रक्चर है सिर्फ जो टोटल साइज ऑफ द मसल फाइबर है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू दी स्केल्टल मसल ऑल्सो द सार्कोप्लाजमिक रेडिक्यूल जो है वो दे आर उनका नंबर चेंज होता है सो सिमिलैरिटी ये है कि बेसिक आर्किटेक्चर जो है एक्टिन मायोसिन का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एज दैट ऑफ द स्केल्टल मसल और स्ट्राइटेड भी हैं इसीलिए डिफरेंसेस पर ज़्यादा बहुत सारे हैं बिकॉज दे आर पर्टिकुलर इन द कार्डियक टिश्यू ओनली नॉट इन एनी वेयर एल्स इन द बॉडी दे डो नॉट रन इन स्ट्रिक्ट पैरल फॉर्मेशन द फाइबर्स बट द ब्रांच ये तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो डिफरेंट है फ्रॉम द स्केल स्केल्टल मसल में देखें ऐसे था कि देर इज वन लॉन्ग सिंगल मसल कार्डियक मसल में ऐसा नहीं है एक मसल निकला वो मसल ऐसे ब्रांच करेगा फिर जाके आगे दूसरे मसल फाइबर के साथ मिलेगा दैट सॉर्ट ऑफ थिंग यू नो सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द डायग्राम हेयर दिस इज अ कार्डियक मसल फाइबर तो आप देखिए ब्रांच कर रहा है यहाँ पे भी ये ब्रांच कर रहा है फिर इसकी ब्रांच के साथ मिल रहा है सो दे आर ब्रांचिंग और ये ब्रांचिंग जरूरी भी है क्योंकि देखिए वेंट्रिकल्स और एट्रिया दे हैव टू कॉन्ट्रैक्ट टूगेदर और ये जो कॉन्ट्रैक्ट टूगेदर वाली प्रॉपर्टी है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिंग साइटियम सो इस टुगेदरनेस के लिए जरूरी है कि दे आर ऑल होल्डिंग हैंड्स टुगेदर सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज यू स्टैंडिंग हेयर और आपके बराबर में कोई और दूसरा खड़ा है फिर एक और खड़ा है सो so, अगर इन सबके हाथ अलग अलग हैं तो ये बंदा यहाँ चला जाएगा ये यहाँ चला जाएगा ये लेकिन अगर सब ने एक दूसरे के हाथ मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं तो जहाँ ये जाएगा ये उसके साथ चल पड़ेगा ये उसके साथ चल पड़ेगा यही कार्डिय मसल्स की स्टोरी है यानी अगर इनके हाथ अलग अलग होते जैसे स्केलेटल मसल में है तो वो अलग अलग अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन यहाँ दे ऑल कॉन्ट्रैक्ट टूगेदर बिकॉज दे आर क्लोजली टाइट टूगेदर और हम बहुत सारी अभी ऐसी प्रॉपर्टीज देखेंगे कार्डिय मसल की जिसमें यही होगा देर विल बी एफर्ट्स मेड टू यू नो मेक ऑल ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट टूगेदर हम देखेंगे वो क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं तो पहला अरेंजमेंट तो ये है कि दे ब्रांच एंड दे फॉर्म अ नेटवर्क देन ईच फाइबर ऑफ द कार्डिय मसल इज नॉट मल्टाई न्यूक्लियटेड दे आर सिंगल न्यूक्लियर सो कार्डिय मोनोसाइड जो हैं माओसाइड जो हैं दे आर सिंगल न्यूक्लियटेड एंड दे आर नॉट मल्टाई न्यूक्लियटेड लाइक द स्केलेटल मसल्स फिर ये लेंथ और ये ये याद रखना नंबर जरूरी नहीं है द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर जबकि हमने स्केल्टल मसल में ये बात की थी कि जो न्यूक्लियस है दैट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द पेरिफ्री अंडर द प्लाज्मा लेमा याद है आपको ये बात सार्कोप्लाज्म ऑफ द कार्डियक मायोसाइड इज अबंडेंट यानी जो उसका साइटोप्लाज्म है इट इज मच मोर एंड कंटेन्स अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज कम्पेयर टू द स्केल्टल मसल सो ज्यादा साइटोप्लाज्म है ओके लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पर अगर देखें तो सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलरम की अबंडेंस जो है वो कम है और ऑल्सो स्केल्टल मसल में इट वॉज सार्कोप्लाज्मिक ट्राइड अरेंजमेंट यहाँ पे डायड अरेंजमेंट है एंड दे आर लेस एज कम्पेयर टू द skeletal muscles with a light microscope the junctions between the adjoining uh, myocytes are seen as dark staining and these are called inter 
कैलाइटेड डिस्क यानी एक कार्डियक मायोसाइट होगा और दूसरा कार्डियक मायोसाइट होगा तो उनके बीच में यहाँ पे ये जो जंक्शन है इट अपीयर्स एज अ डार्क कनेक्शन एंड दिस फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस डायग्राम हेयर दिस इज एन इंटर कैलाइटेड डिस्क दिस इज एन इंटर कैलाइटेड डिस्क ओके सो दैट्स बिटवीन द टू मायोसाइट्स कार्डियक मसल इज इनवॉलेंट्री वी नो दैट एंड इट इज इनवेटेड बाय ऑटोनॉमिक फाइबर्स पैरासिम्पथारिक सिम्पथारिक आइसोलेटेड कार्डियक मायोसाइट कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्टेनियसली इन अ रिदमिक मैनर अच्छा हार्ट में कुछ जगहों पर देर आर स्पेशलाइज कार्डियक मसल सेल फॉर एग्जाम्पल साइनोइट्रियल नोड है यहाँ पर दिस इज बेसिकली नथिंग बट स्पेशलाइज मसल इसी तरह यहाँ पे बंडल फाइबर्स प्रोकंजी फाइबर्स ये सारे जो फाइबर्स हैं दीज आर स्पेशलाइज मसल सेल्स दे आर ऑल्सो कार्डियक मसल्स बट दे आर नॉट डिजाइन फॉर कॉन्ट्रेक्शन दे आर रादर डिजाइन फॉर कंडक्शन तो जहाँ यू नो पूरे हार्ट का रिदेमिसिटी जनरेट होती है यानी साइनोइट्रियल नोड इसे हम कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट ठीक है अच्छा फिर ये डायग्राम दिस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज इस डायग्राम में वी हैव टू डिस्कस अ फ्यू टर्मिनोलॉजी एक डेस्मोजोम समझना है देन टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन देखिए गैप जंक्शन तो इजी है कि देर इज बिग गैप सो सिंपल वर्ड्स में इफ दिस इज अ सेल दिस इज अनदर सेल इनके बीच में गैप जंक्शन है इसका मतलब ये कि जो आइन्स हैं वो ट्रांसफर होकर एक सेल से दूसरे सेल में इजिली जा सकते हैं अभी आइन कैल्शियम आइन्स भी हो सकते हैं ये डीप ऑलराइजेशन वेव भी हो सकती है सोडियम पोटेशियम सो इजी कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सेल इज बिकॉज ऑफ द गैप जंक्शन ओके एंड समटाइम्स दे हैव टाइट जंक्शन टाइट जंक्शन का मतलब ये है थिंग्स कैन नॉट बी ट्रांसफर सो इजिली एंड समटाइम्स दे हैव डेजमोसोम्स डेजमोसोम की बड़ी मजदार स्टोरी है कि भाई एक सेल ये है दूसरा सेल ये है ये इसका कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट है ये इसका कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट है द कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट ऑफ द टू सेल्स इज कनेक्टेड बाई डेजमोजोम ये देखें इनके बीच में ये कनेक्शन है सो इट इज बेसिकली कनेक्टिंग द कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट ऑफ एडजस्टिंग सेल्स दिस इज अगेन एन अरेंजमेंट जिसकी वजह से तमाम सेल्स एक साथ मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी थी एक कि अगर आपके हाथ जुड़े हुए हैं तो ये हाथ जुड़े हुए हैं ना इस डेजमोजोम ने एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ा हुआ है इसी तरह जो गैप जंक्शन हैं उससे भी आयोनिक ट्रांसफर होता है कि सारे सेल्स में कम्युनिकेशन अच्छी हो एंड दे कैन ऑल कॉन्ट्रैक्ट टूगेदर सो ये सारे अरेंजमेंट्स आर मेड टू मेक द हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टूगेदर और इस टूगेदरनेस की प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं सिंसाइटियम When electron microscopy, uh, it is in electron microscopy, it is seen that the intercalated discs are formed by cell membranes of the adjacent myocytes, and by a layer of particularly dense cytoplasm. So the ends of the actin filaments are embedded in this dense cytoplasm. The cell membranes of the adjoining myocytes are connected by numerous desmosomes, gap junctions, and tight junctions. Desmosomes like link the intermediate filaments present in the cytoskeleton. So these cytoskeleton or contractile proteins को आपस में जोड़ता है desmosome. Okay. very very important concept uh, desmosome by and large connect the cytoskeletal proteins uh, some of which may also connect the contractile elements so for example this is a cell and this is another cell and here are some cytoskeletal things and there are some cytoskeletal proteins so the desmosome will basically connect this This is very important because ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि किस तरह से हाथ जुड़े हुए हैं तो ये देखो हाथ जुड़ने वाला अरेंजमेंट है ना एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ा हुआ है किसने डेजमोजोम ने ऑल दीज अरेंजमेंट गैप जंक्शन की अरेंजमेंट डेजमोजोम की अरेंजमेंट दिस इज ऑल इन ऑर्डर टू मेक अ कार्डियक सिंसाइटियम ये तमाम एफर्ट्स इसलिए हैं ताकि तमाम जो कार्डियक सेल्स हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकें okay so this for example is one cellular machinery this is for example another cellular machinery and you have a lot of different type of connections including desmo tight junctions and gap junctions okay now the smooth muscles acha smooth muscles are ek to non striated isme striations nahi hai dusra they are involuntary theek hai to ye major upfront aapko baat pata honi chahiye and they are spindle shape ye is tarah spindle shape hote hain inme sarcoplasmic reticulum ka concept nahi hai because inki jo cell membrane hai na wo aise yu hoti hai cavula bante hain usme invagination calcium direct usme enter hota hai so these are the major things that you have to remember they are spindle shaped and they have a broad central part and a tapering end yaar is tarah like this broad central part and the tapering ending okay with the light microscope The sarcoplasm appears to have distinct longitudinal striation, लेकिन ये longitudinal होती है transfers नहीं होती इसीलिए इनको हम non striated कहते हैं Smooth muscles are usually aggregated to form bundles or fasciculi, 
एंड दे आर फर्दर सेग्रीगेटेड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ वेरिएबल थिकनेस और ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक सेल इस तरह से देखें ना अगर इसका ये टेपरिंग एंड है तो इसके टेपरिंग एंड पर इसका थिक एंड होगा तो ये ब्यूटिफुल मोजाइक पैटर्न बनता है आई लाइक दिस डायग्राम इज अ ब्यूटिफुल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द स्मूथ मसल्स एग्रीगेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल इन टू फैशिकुलाई एंड लेयर्स इज फैसिलेटेड बाई द फैक्ट दैट ईच माइसाइड इज सराउंडेड बाई नेटवर्क ऑफ डेलीकेट फाइबर इंक्लूडिंग कॉलेजन इलास्टिक फाइबर्स रेटिकुलर फाइबर्स तो इसमें कोई नई बात नहीं है सेल फाइबर्स आर सराउंडेड बाय यू नो कलेक्टिव टिश्यू अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ईच स्मूथ मसल इज बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक अदर सेल्स आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज एन एक्सटर्नल लैमिना and adjacent smooth muscle cells communicate to each other by gap junctions so they talk to each other very good and therefore they also contract together the longitudinal striations are due to presence of the delicate myofilaments these myofilaments are composed mainly of the protein actin and myosin just like skeletal muscle actually not like skeletal muscle but uh, inka kaam bhi hai contraction hai but inki arrangement skeletal muscle ki tarah nahi hai troponin to bilkul hi nahi hota smooth muscle mein बाकी ऑर्गेनिल्स हैं गोल्जी राइबोसोम्स एंड प्लाज्मिक रेडिकुलम देर ऑल देयर बट सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम सिमिलर टू दैट इन स्केल्ड मसल इज प्रेजेंट बट नॉट एज डेवलप्ड क्योंकि यहाँ पे कैबुला है मैंने आपको बताया ना कि इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्बरी ने जिसमें कैल्जियम एंटर होता है ओके कॉन्ट्रेक्शन कैसे होती है इट्स नॉट द स्लाइडिंग फ्लमेंट थ्यूरी जैसे हमारे स्केलेटल मसल में है कि एक्टिन के फाइबर्स माओजिन पर स्लाइड करेंगे वो नहीं होता यहाँ पे ठीक है और ट्रोपोनिन तो वैसे ही नहीं है ट्रोपोनिन इज अ मेजर प्लेयर इन द स्लाइडिंग फ्लमेंट थ्यूरी द माओजिन इज केमिकली डिफरेंट उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है फॉस्पोरेशन ऑफ माओजिन इज नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रेक्शन एज कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल इट नीड्स लिटिल अमाउंट ऑफ ए टी पी द मैकेनिज्म रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ कैल्शियम इज ऑल्सो नॉट बाई द सार्को प्लाज्म ग्रेटिकुलम बट द कैबुला एक्टिन एंड माओसिन फॉर्म द बंडल्स दैट आर अटैच एट बोथ एंड्स एंड बेसिकली ये सेल इस तरह स्पिंडल शेप है ना तो ये एंड से कॉन्ट्रेक्शन ऐसे जनरेट होती है कि जो सेल का स्ट्रक्चर है आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन बिकम्स लाइक दिस तो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम द लॉन्गिट्यूडनल सेल कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस एंड बिकम्स सर्कुलर लाइक दिस सो ये यूजुअल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्शन की ठीक है अच्छा जी अरे ये टेबल अभी थोड़ी देर में कराता हूँ यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है इस पर सबसे एंड में आऊंगा ठीक है अब डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ मसल्स बॉडी में कहाँ कहाँ है कई जगहों पे है आई मीन यू थिंक अबाउट योर जी आई ट्रैक्ट स्टमक इंटेस्टीन ब्लैडर यूट्रस यू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ ट्यूब्स इन योर बॉडी सच इज आर ट्रीज वेन्स यू ट्राइन ट्यूब डक्टर्स डिफरेंस बाइल डक्ट ब्रॉन्का द मसल्स दैट कॉन्ट्रिस्ट्रिक्ट एंड डायरेक्ट द प्यूपिल अब ये पीपल के अंदर पीपल की भी जो आयरस के मसल्स हैं दे आर ऑल यू नो सप्लाइज बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड कंटेन्स स्मूथ मसल इसके अलावा और आईलेट्स में अपर आईलेट में जो मुलर मसल है और बिटालिस मसल प्रोस्टेट यू नो स्किन डाटोस मसल यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेनी स्टूडेंट्स फॉर आई डोंट नो वॉट रीजन अंडरस्टैंड दैट दीज आर स्केल्टल मसल दिस इज स्मूथ मसल एंड वन मोर थिंग अक्सर कभी कोई सरप्राइजिंग uh, न्यूज मिले इमोशनल हो जाए आपको कहते हैं ना रॉन्ग टेक खड़े हो गए वो जिन मसल्स की वजह से होता है जो कहलाते हैं हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होता है दीज आर कॉल इरेक्टर पाइलाई मसल सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ स्मूथ मसल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर बॉडी अब इनकी ना अरेंजमेंट डिफरेंट होती है सो फॉर एग्जांपल कहीं ऐसे होता है जैसे गट में है स्मूथ मसल इज अरेंज इन अ वे दैट देर आर टू लेयर देर इज एन इनर सर्कुलर लेयर यानी जो पूरी ट्यूब गुजर रही है अंदर सर्कुलर लेयर है बाहर लॉन्गिट्यूडल लेयर है अच्छा ये अरेंजमेंट उल्टा हो जाता है यूरेटर में यूरेटर में लॉन्गिट्यूडल अंदर है सर्कुलर बाहर है सो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ब्लैडर में ये अलग ही अरेंजमेंट है ब्लैडर में इट इज मल्टी लेयर अरेंज लाइक दिस यू नो देर आर मल्टीपल लेयर्स व्हेन इट इज एम जी बट वेन द ब्लैडर इज फिल्ड विद यूरिन इट इज स्ट्रेस्ड एंड बिकम सिंगल लेयर सो इन सम रीजन सच एज यूरिन ब्लैडर इट इज अरेंज इन लेयर्स ओके अच्छा समटाइम जैसे बाइलडक्ट है बाइलडक्ट जहाँ ड्योडना में एंटर हो रहा है तो यहाँ पे देर इज थिकनिंग ऑफ द स्मूथ मसल और ये एक स्पिंक्टर बन जाता है तो एक कंट्रोल दरवाजे टाइप की चीज है कि यहाँ से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा डिपेंडिंग अपॉन स्पिंक्टर क्लोज है या ओपन है सो समाइम्स इट मेक्स अंक्टर अरेंजमेंट सो देर आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन वट इज द फंक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी द स्मूथ मसल्स आर अरेंज एंड यू नो इंजीनियर्ड इन दैट मैनर इनरवेशन ऑफ द स्मूथ मसल इज लार्जली बाई सिंपथेरिक पैरासिम्पथेरिक और अपोजिट फंक्शन में चलते हैं ये सो फॉर एग्जाम्पल अगर आयरस की बात करो तो पैरासिम्पथेरिक स्टिमुलेशन विल कॉज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल और सिंपथेरिक स्टिमुलेशन विल कॉज डायलिटेशन ऐसे ही आर्टरीज का है वेन्स का
देन दी अच्छा ये अब तक हम बात कर रहे थे मसल सेल्स की वी टॉकिंग अबाउट मसल्स व्हिच कैन कॉन्ट्रैक्ट है ना एक और चीज है बॉडी में जो एक्चुअली मसल नहीं है बट कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उस चीज का नाम है मायो एपिथीलियल सेल इनका ओरिजिन भी डिफरेंट है नॉट मीजोडर्मल दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड दे आर मायो एपिथीलियल सेल अगर आपको मैं सिंपल करके बताऊं बिल्कुल आसान फॉर्म में तो आपकी जो बॉडी में ग्लैंड है देखो ग्लैंड में देर इज एन एसिनस और फिर ये डक्ट वगैरह होगी है ना अब इसमें कोई ना कोई चीज बन रही है कोई ना कोई चीज बन के उसको निकलना है डक्ट्स में अब इसको निकालने के लिए जाहिर है मुझे इस ग्लैंड को पिचकाना पड़ेगा दबाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा तो यहाँ इसके आसपास कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होते हैं ये या तो इस तरह स्पिंडल शेप्ड होते हैं या ऐसे स्टार शेप्ड होते हैं अजीब सा स्टार बनाया मैंने ये जो सेल्स हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये गुब्बारा पिचकेगा और केमिकल बाहर निकलेगा यानी ग्लैंड की सिक्रेशन बाहर निकालने के लिए यहाँ पे सराउंडिंग सेल्स हैं देखें ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ये नहीं होते तो ये ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता सिक्रेशन बाहर कैसे निकलती इन सेल्स को जो कॉन्ट्रैक्ट करके सिक्रेशन को बाहर निकाल रहे हैं दीज सेल्स आर कॉल्ड माइओ एपिथीलियल सेल्स ठीक है सो दे आल्सो हैव अ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ये मूवमेंट नहीं करते लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्ट करके सिक्रेशन को बाहर निकालते हैं ग्लैंड से सो अपार्ट फ्रॉम द मसल माओ एपिथीलियल सेल्स ऑल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन सो दे कैन कॉन्ट्रैक्ट Myopithelial cells are present in close relation to the secretory element of the gland. These cells can be star-shaped or fusiform, depending upon their morphology. Myopithelial cells are seen in salivary glands, mammary glands, sweat gland. Milk bhi aise hi nikalta hai, pasina bhi aise hi nikalta hai, saliva bhi aise hi nikalti hai. Because there is an acinus, saath mein cell hai, wo contract karta hai, ye ubara pichkega, secretion bahar. ठीक है एंड दे आर आइडेंटिफाइड बाय प्रेजेंस ऑफ डेजमिन अ प्रोटीन ऑन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री. So myopithelial cells. Uh, important to know because they are very important for glandular secretion and this is something which is actually not a muscle technically but it can also contract theek hai acha ye important yaar cheez hai mujhe pasand is tarah hai ki you should know ki smooth muscle ki excessive contraction se pain hota hai so for example these are your beautiful kidneys and this is the ureter coming out and there is a stone the stone comes here it blocks the ureter to yahan pe ureter ki peristalsis yani jo iski movement hai wo badh jayegi and when it is increased the person will feel renal colic usko pain hoga aise hi bile duct mein hai agar bile duct mein stone phas gaya biliary colic intestine mein agar bahut zyada diarrhea hai for example to waisa colic hoga so any excessive activity of the smooth muscle can lead to pain and other diseases such as constriction agar is bronchi ki ho gayi smooth muscle contraction ki wajah se to asthma ho jayega so that's an important thing that i like अच्छा फिर डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है दैट इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल जब हम पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे नॉट द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड हेयर सो दैट्स बेसिकली ऑल अबाउट द मसल बट आई स्टिल हैव टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर टेबल सो दिस टेबल इज अ वेरी गुड टेबल बिकॉज इट टॉक्स अबाउट डिफरेंसेज बिटवीन स्केलेटल कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स ऑन दीज पैरामीटर्स यानी अगर मसल फाइबर की लेंथ की बात करें तो स्केलेटल मसल्स आर लॉन्ग मसल फाइबर्स कार्डियक मसल्स आर शॉर्ट फाइबर्स एंड स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप और फ्यूजी फॉर्म कंट्रोल्स की अगर बात करें तो स्केलेटल मसल इज वॉल्ट्री बाकी दोनों मसल्स आर इन वॉल्ट्री यानी नॉट अंडर अवर कंट्रोल लोकेशन आपको पता है स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट इन स्केलेटन टंग डायफ्राम इसोफिगस एंड दीज आर ओनली प्रेजेंट इन हार्ट टू सम एक्सटेंट सम एक्सटेंशन लिमिटेड एक्सटेंशन टू पलमरी वेन्स एंड इनफीरियर सुपीरियर बना के बट लार्जली इन द हार्ट and smooth muscles are present in your viscera gi tract for example vessels and different tubes of the body striation skeleton and cardiac are striated these are non striated sarcoplasmic reticulum uh, abundant in skeletal muscle uh, less in cardiac muscle absent in smooth muscle okay yahan pe vocabulary hote hain remember vocabulary intercalated disc only present in the heart muscle and regeneration capacity only seen in um, you know smooth muscle to some extent in the skeletal muscle but not seen in cardiac easily to cardiac muscle mi ke baad dead ho jata hai banda marta easily hai so very important table by the way aur ye aapko tabhi samajh mein aayega jab puri video aapne obviously dekhi hui hai to ye khatam hua ye chapter aapse mulakat hogi agli video mein bahut jald apna khayal rakhiye